喽喽，我是 s h u t e r b i r d 露露露，露露终于有时间开干海岛喽！这次要带来的是海岛剧情，第二天会需要遇到的万叶秘境、春亭景如旧，总共有三个分支秘境关卡，以及二十四个宝箱和一个海螺。由于二点八版本的秘境界面会很贴心的告诉你，还有剩下几个宝箱和海螺没有收集到，所以即便是你解完秘境后发现还有一两个漏网之鱼没有收集到的话，也可以再看露露指你的影片来抄作业找宝箱哦。这次的秘境如果有抽万叶的话，会有很多地方都可以很方便的逃课。如果没有的话，也建议可以带上像是温迪、钟离、岩主之类能方便探索的角色。那接下来就快速来跟洛洛的影片来看整个万叶的秘境宝箱吧。首先跟着剧情看完桌上的笔记后，可以拉下旁边的机关，选择到第二个选项未知的房间，接着会看到被黄色元素包围的宝箱。在宝箱的右边房间可以看到一个发射台，对面有一个被绿色元素包围的黄色晶石，直接使用发射台发射就可以拿到晶石。再将晶石对面的箭台旋转一次，再到对面的箭台转动两次。再回到发射台，使其燃烧黄色并操作，就可以拿到第一个普通宝箱。接着跟随任务指引，回到放有书信的桌子。看完剧情后，会看到书桌旁边的小房间里有被黄色元素包围的宝箱。接着回到可以转动机关的位置，选择收藏室下方的选项“未知的房间”，来到道场，打败所有敌人后，可以拾取旁边的黄色晶石。再回到机关处，让发射台染上黄色，再使用机关选择回到收藏室，再回到有精致宝箱的小房间。这边有四个箭台，先对正门口的箭台旋转一次，再到右前方的箭台旋转一次，发射后就可以拿到精致宝箱。剧情后，再回到机关处，选择第三个选项未知的房间，会发现面前有两个小神龛，需要我们找回两个玉手供奉上去。我们可以先往右边房间走，就可以找到第一个玉手。而如果这边有带钟离加温迪加万叶的话，可以踩钟离眼底加温迪风场加万叶跳起，就可以直接到二楼拿第二个玉手。没有的话，就继续往里面走，经过烂桥后右转往下跳，并且再经过有按键发射的走廊，直到尽头就可以看到第二个玉手和精致宝箱。拿完玉手跟宝箱，面前有个洞，可以往下跳，就可以直接供奉玉手。两个玉手供奉完后会开门，再继续往内走，出现任务提示要我们找到三个供物。走到尽头会发现一个发射台，旁边有机关，可以选择到第二个选项未知的房间。旁边会出现道场，一样击败敌人后可以拾取旁边的黄色晶石，再回来将发射台转变为黄色，并操作机关到道场下面的选项未知的房间，会看到有一连串的箭台延续到底下。被黄色元素包围的红色晶石，可以在跳下去后的箭台选择转动两次，让羊角呈现水平。在使用发射台发射后，就可以解锁红色晶石。拿完晶石，旁边也会有一个普通宝箱。拿完红色晶石，可以迅速回到发射台，将其染成红色，再到机关选择第四个选项未知的房间，接着往下跳就可以看到普通宝箱。拿完宝箱后往上爬，会发现一个被红色元素包围的精致宝箱，对面还有一个普通宝箱。来到普通宝箱的位置，将左边的箭台转动两次，使其朝向右边的箭台。顺便捡第六个普通宝箱，接着回到靠近门口发射台最近的那台箭台，使其转动一次，角度为四十五度角往上，再去操作发射台就可以捡到第七个精致宝箱。拿完宝箱，回到机关处，选择到庭院，往右开始去收集三个供物。如果觉得画面太黑，也可以开元素视野辅助。三个供物都有指引，还算容易找。顺着楼梯往上即可。不过第八个宝箱在第二个供物右边的屏风后面，算是一个比较容易漏掉的普通宝箱。再往上后，稍微注意右边会看到第九个普通宝箱。普通宝箱的对面就可以看到第三个供物的神龛。
完所有公务，剩下就是看剧情。第一阶段秘境结束，要进入第二阶段秘境前，会需要去金苹果群岛的山顶开宝箱，击败敌人，获得任务道具。因为流程算简单，所以这边就不解说。任务道具拿到后，就可以布置盆景，并且进入第二阶段秘境。进入第二阶段秘境后，先跟随指引找寻线索，到指定房间后，可以在右边找到玉手。放入神龛后会触发风场，往上飞后顺着路走会发现有两个小神龛的房间，房间前会有机关可以使用，旋转一次后房间会转动，接着可以看到一个玉手在面前能拾取，拾取完后往下跳，走到房间深处还可以再拾取一个玉手。接着再找到被绿色元素包围的神龛，将神龛前的箭台旋转三次，使其朝向神龛。到发射台前的箭台转动三次，接着发射后就可以解锁在神龛前的风场。飞上去后，再使用机关将房间转回来，就可以再将刚刚的两个玉手放到左右两个神龛中，让门打开。门开之后往里面走，会再看到一个机关，直接转动一次，让房间旋转，再从风场的地方往下跳，拿黄色晶石。拿完黄色晶石后，再透过风场往上转动一次机关，让房间转回来，靠近发射台，使其染上黄色。发射台往前的箭台转动一次，第二个箭台转动两次，第三个箭台转动三次，再返回发射台操作就可以拿到玉手。接着再回到机关处转动一次，使房间旋转。再从风场的位置往下跳，找到神龛，放入玉手。门打开后，进入会再看一段剧情。过完剧情后，会需要进入道场击败敌人。击败敌人后，可以拿到第一个金之宝箱。拿完后，再跟随任务指引回去机关转动一次。房间转动后会出现能往下跳的洞。往下跳后，往里面走会到有两个神龛的房间。门外有机关，转动一次使房间旋转。出现风场后，可以在左右两边各发现一个普通宝箱。下方则有一个金之宝箱，可以透过风场来回拿。接着会看到一个被绿色元素包围的玉手，只要把最靠近绿色发射台的两个箭台各转动一次即可。而后还有一个被红色元素包围的玉手，先找到最靠近红色发射台的箭台，先转动三次，再将中间的转动两次，玉手前的箭台转动一次，操作发射台就可以拿到玉手。两个神龛拿到后，回到最一开始的机关，转动一次，让有两个神龛的房间回来。放完两个玉手后，走到尽头。靠近绿色发射台的箭台转动一次，可以调整仰角的箭台转动两次，使其面向正上方。再回到机关转动房间，下来到被绿色元素包围的玉手前的箭台转动两次，让箭台朝向玉手。这时就可以再回去机关转动一次，回到绿色发射台操作。解锁玉手封印后，再转动一次机关，拾取玉手。来到被红色元素包围的玉手前，将最靠近玉手的箭台转动一次，使其朝向玉手；再将面对门右边的箭台转动三次，使其朝向左边的箭台；再透过风场往上拾取红色晶石；再转动一次机关，房间旋转后带着红色晶石靠近发射台，染色后发射红色箭，就可以再透过风场上去拿玉手。再将两个玉手放入旁边两个神龛中，就可以拿到普通宝箱。往下个房间的门也会打开，开门后跟着指引走，过完一段剧情后会进入战斗。战斗完后就可以拿到金之宝箱。而后剩下的就是过很像反校游戏片段的一段未知空间剧情。第二阶段的宝箱也就全都拿完了。第三阶段一样是找到可以布置盆景的道具后，就会自动进入。进入万境后，身后就会看到一个绿色发射台，可以直接操作，并且拿到玉手。入神龛后会出现风场，飞到对面悬浮的房间。桌上会有一个漂浮的玉手，拾取后可以放入后面的神龛，会再出现风场。飞到对面后操作机关，又会再出现风场。再飞到。
到对面的房间后，会在下楼梯的转角拾取到玉手，顺着楼梯下来后，就会看到在桌上的海螺和旁边的精致宝箱。接着回到上层，将玉手放入神龛，从风场飞到定点后会看到雷林。右手边会有一个普通宝箱，接着靠近神龛会出现风场，飞到对面后会发现雷林跟普通宝箱。拿完后再飞回去，进入房间后会看到绿色发射台，将发射台斜右下的箭台转动三次，使其朝向左方。再回到发射台操作，就可以拿到红色晶石。拿完红色晶石后，将发射台染色，将发射台正面的箭台转动两次，使其转向上方。再操作红色发射台，拿到第二个玉手，将两个玉手放入左右的神龛，就会开启门。门的左方有一个金质宝箱。接着直接发射绿色发射台，并跟着雷林前进，拿到玉手。将玉手放入神龛后，会出现指引要击败敌人。经过第一座桥后的敌人处，会有一个普通宝箱。陆续击败敌人后，会来到有玉手在正中央的地方，旁边的木板下也会有第二个玉手。将两个玉手放入神龛后，继续跟着雷林来到道场。打完道场的敌人后，会在雷林旁边找到金子宝箱，继续跟着雷林走，会发现雷林被黄色元素包围。击败敌人后，使用发射台解锁雷林，持续跟着雷林走，就会再看到被元素包围的玉手和普通宝箱。直接操作发射台就可以拿走全部东西。拿完后，持续跟着雷林，打完海乱鬼后，就可以将两个玉手放入神龛，并且拿到珍贵宝箱。就是看完船夫的剧情，打败敌人后就能拿到最后的珍贵宝箱。以上就是 2.8 版本《海岛任务》的万叶幻境全宝箱与海螺搜集攻略，后续还会再更新剩下三名角色的幻境解谜攻略和宝箱全搜集。那有任何问题可以在底下留言，罗罗都一回复。觉得影片内容实用，也欢迎分享给更多人知道。若是想支持罗罗的频道内容，也可以点击加入按钮来群主帮我会员，或者点击超级感谢赞助罗罗一杯鲜奶茶。最后喜欢这支影片，可以点击喜欢，给罗罗一个鼓励。目前每周的晚上也会固定直播《原神》，每周一到晚上九点半更新影片。我是徐志德，鲁鲁鲁，我们下次见哦。